Okay, so welcome back to our channel. This is Sinilarawan Productions. I'm your host, Zorin C. Stabilio, for some Photoshop tutorials na naman. Okay, so ano na nga bang number tayo? Makakalimutin na talaga ako. Okay, so tutorial number 2. Okay, so ano kayang pwedeng gawin or turo ngayon? Okay, so gusto ko is ito muna. How to copy image from the web browser to your Photoshop. Okay, so, may mga katanungan minsan dyan. Okay, so, bakit ganito? Kulay black naman na yung background ng ating subject. Okay, so, hmm, okay, so, sagutin natin yan. Okay, so, let's dig in to our Photoshop. So, before that, intro muna tayo. Okay, so, welcome back to our video. Okay, so, open na natin ang Photoshop. Right click, open. Yeah. Open, open, open. Hindi ko na record. Okay, so, let's create new file. Okay, so, file, new, or simply, simply click Control plus N. Yan. So, ang size na gagamitin muna natin for now is A4 size or international paper size. Okay, so, dito, palitan nyo lang po itong drop down na to. Click, international paper size. So, wala na po kayong babaguhin dyan. Click, okay. Yan. So, let's open up the browser. Okay, minimize muna natin and then open Google Chrome. Now, okay, so, search muna tayo ng mga madadaling, like cartoon characters. Okay, so, let's try the Hello Kitty. Ayan, so, um, copyright po for the Disney characters po for this tutorial. This is for tutorial only. Okay, so, don't be offended. Pag offend po kayo na ginamit ko yung certain content nyo po. Okay, so, please contact me. Nasa baba po ng description back ng detail. Okay, so, let's go to images. Yan. Then, simply let's just like this. Okay, so, click mo na natin tong second picture. Yan. Okay, so, as you can see, so, puti po yung ating background. Okay, so, hindi po siya checkered. Yan puti. Okay, so, let's copy it. Right click, copy image. Open the Photoshop. So, pag magpipaste po tayo, control V. Kasi wala naman pong right click, right click, paste. Wala po. Okay, so, control V or paste. And then, yan. So, let's transparent muna natin yung ating background. Yan. Okay, so, meron po siyang puti. So, that's the normal copy. So, yan po yung number one. Normal copy. So, pwede po siya sa lahat ng picture, or JPEG pet pictures po siya. Okay, so pwede po siya. Then, para madali pong matanggal yung background, right click nyo po dun sa eraser, magic eraser tool. So, yan. Transparent na po agad. So, para sa mga cartoon characters na pwede natin gawin. Next. So, let's try naman yung PNG na tinatawag na. So, ito ng number 2. PNG. So, okay. So, Okay, Hello Kitty na lang din para iisa lang po. Hello Kitty PNG. Ayan. Enter. So, magkiklik po tayo ng isa dito. So, try po natin ito. PNG ba ito? No, it's not PNG. So, JPEG lang po yan kasi puti. Kaya po tayo ng iba. Sana PNG na ba? Bago ng internet connection po natin. So, credits po sa stick PNG for na gagamitin ko po ito, file na ito. Kahit sabi lang, for tutorial purposes po lang. Yan. Okay, so, bakit ko nasabing PNG to PNG. Kasi, checkered po yung background niya. 
So, hindi mo siya pwedeng i-right click copy. Bakit? So, try natin. Right click, copy image, paste natin sa Photoshop. Boom. Black. Resize natin. Black. So, bakit black? Kasi transparent po siya. Transparent. So, pangit po yan pag tinanggal natin yung bagamit ang eraser. So, kapag paano kapag black na yung kwan? Like this. Yung edges natin, ang pangit. So, the best thing na gagawin kung ganyan po yung gagamitin natin picture is to download it. Okay? So, right click, save image as, and then, desktop. Try natin sa desktop, and then, mala natin to ng Hello Kitty. Yan. Save. So, na-download na po siya as PNG. Okay, so ganito lang po yung gagamitin nyo or gagawin nyo kung PNG file yung, gaga uh, yung gagamitin nyo. And then, hanapin natin sa ating desktop. Yan. So, ito siya. So, drag, click and drag po natin sa ating Photoshop. Tapat nyo lang po and then punta nyo sa gitna and then bitawan. After that, so, enter. Yan. Tang check natin. So, transparent na siya. Hindi mo na kailangan... Transparent na yung background. I mean. So, hindi mo na siya pwede... Hindi mo na siya kailangan tanggalin or ano. So, that's it. That's our tip or tutorial number 2. So, copying pictures from your um, Google or Google browser. Okay, so, yan lang po ang tip. Okay, so, conclusion muna tayo. Ano ba yung natutunan natin dito sa ating second tutorial? Okay, so, number one, nalaman natin kung ano yung mga pwedeng i-copy or paano madidistingui or ma paano mo malalaman kung JPEG or um, PNG yung ating file. So, ang kaibahan lang nun is pagputi, so, JPEG po siya. So, meron din mga nangdadaya minsan. So, kapag checkered po siya, PNG. So, ingat na lang po kayo. Minsan, may mga images dyan na checkered nga, pero hindi siya transparent. So, okay lang. I-click mo lang din naman. And then, next, um, number 2. So, kapag PNG siya, kapag kinapi-paste mo, right-click, copy, and paste. So, magiging black po yung kanyang background. So, yan po ang kaiban. And all you need to do is to save it. So, right-click, save image as. So, sa kahit anong directory, kung saan mo siya pwede gustong ilagay. And then, so, yun na po. Pwede mo na siyang i-click, drag and drop sa ating Photoshop para magamit mo siya as image. Okay, so, yan. Learning is madami po talaga matututunan. Okay, so, this is the end of our tutorial number 2. Wait nyo na lang po yung next video natin, tutorial number 3, para sa mga Photoshop tutorials natin. Okay, so, this is Sini Larawan signing out. See you in my next, my next video. Oh, wait, wait, wait. Before that, subscribe muna kayo. And then, click that bell button para updated po kayo sa ating um, next videos. Okay, so, kung may gusto ko yung tanongin or gusto ko yung matutunan, so, comment down below lang po and then I'll try to make a whew, tutorial para doon. Okay, so this is Sin Larawan, signing out.